ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు నాణ్యత ప్రమాణాలతో ఎస్వీబీసీ ప్రోమోల రూపకల్పన పరిశీలించి ప్రశంసించిన టీటీడీ చైర్మన్ తిరుపతి జేఈఓలు తిరుమలలో దుకాణదారులకు అందుబాటులో ఆన్లైన్లో అద్దె చెల్లింపు విధానం ఐటీ అధికారులతో టీటీడీఈఓ సమీక్ష పలు అప్లికేషన్ల రూపకల్పనకు ఆదేశం అన్నపూర్ణాదేవి కటాక్షాన్ని భక్తులకు అందిస్తున్న టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ట్రస్ట్ ద్వారా విస్తృత సేవలు ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారాల ద్వారా భక్త లోకానికి అందించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ పటిష్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించింది ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీవారి భక్తి తత్వాన్ని వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసేలా బ్రహ్మోత్సవాల వైశిష్ట్యాన్ని చాటి చెప్పేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్త కోటికి అందిస్తున్న సమున్నతమైన సేవలను తెలియజేసేలా ఎస్వీబీసీ ప్రోమలను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా రూపొందించింది ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డి స్వీయ నేతృత్వంలో ఆయన స్వరగాంభీర్యంతో ఇరవై ఏడు ప్రోమలను ప్రసారానికి సిద్దం చేశారు ఈ ప్రోమలను తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో గురువారం సాయంత్రం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్లు పరిశీలించారు నాణ్యత ప్రమాణాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ రూపొందించిన ప్రోమోలు అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయని టీటీడీ చైర్మన్ జేఈఓలు ప్రశంసించారు అనంతరం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు ఎస్వీబీసీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ తమ మనోభావాన్ని వెల్లడించారు ఈ రోజు ఎస్వీబీసీ ఛానల్ చైర్మన్ ఛానల్ సిఈఓ మిగతా ఛానల్లో ఉండే వారందరూ కూడా కలిసి సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదో తారీఖు తిరుమలలో జరగబో బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమాలను ఒక్కో రోజు ఒక్కో కార్యక్రమం ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి విశిష్టత ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ మంచి ప్రోమో రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమం ఈరోజు చేపట్టడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా ప్రోమో రావటం జరిగింది ఎస్వీబీసీ ఛానల్ ద్వారా ఇంకా మిగతా ప్రచార సాధనాల ద్వారా కూడా భక్తులందరికీ అన్ని భాషల్లో చేరే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్పి ఎస్వీబీసీ ఛానల్ వారికి తెలియజేస్తూ బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమంతో పాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న భక్తుల కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి కూడా ప్రోమో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు అందులో ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జలప్రసాదం పేరుతో ఎట్లాంటి మంచి నీరు శుద్ధి చేసి ఇస్తున్నారనేది చాలా చక్కగా ఎస్వీబీసీ ఛానల్ వారు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే తిరుమలలో వచ్చే ప్రతి బొట్టు కూడా చాలా పవిత్రమైన బొట్టు కాబట్టి ఆ నీళ్లే తాగితే భక్తులకి అది ఒక వరప్రసాదం లాగా ఉంటుంది అని చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం అదేవిధంగా తిరుమలలో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వాడకుండా నిషేధించి కేవలం జలప్రసాదాల ద్వారానే మంచి నీళ్లు తాగే కార్యక్రమానికి ఉధృతంగా ప్రచారం చేయడానికి కూడా ఈ ప్రోమో ఉపయోగపడుతుంది ప్రత్యేకంగా ఎస్వీబీ ఛానల్ చైర్మన్కి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయన ఈ సమావేశంలో ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డి ఛానల్ సిఈఓ వైవి నగేష్ లు పాల్గొన్నారు తిరుమలలో దుకాణదారులు అద్దె చెల్లించేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని లీజ్ అండ్ రెంటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో చెల్లించవచ్చునని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు గురువారం తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో ఈవో ఐటీ విభాగం అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా దుకాణదారులు ఆన్లైన్ లో అద్దె చెల్లించేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు ఇక ఆన్లైన్ లో విడుదల చేస్తున్న స్థానిక ఆలయాల అర్చిత సేవ టికెట్లకు స్పందన ఎలా ఉందో పరిశీలించాలని ఐటీ అధికారులకు సూచించారు అలాగే టీటీడీలో విభాగాల వారీగా హార్డ్వేర్ పరికరాలు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ల వివరాలు పొందుపరిచేందుకు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం ఒంటిమిట్టలోని యాత్రికుల వసతి సముదాయంలో గదులను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడానికి వీలుగా అప్లికేషన్లను రూపొందించాలని ఆదేశించారు ఇక శ్రీవారి సేవ నెక్స్ట్ జెన్ అప్లికేషన్ను పూర్తి చేయాలన్నారు అలాగే కళ్యాణ మండపం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దర్శన మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లాకర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ల పనితీరును ఈవో పరిశీలించారు 
हैदरबाद नगरम्लोनी देवालयालु पलो आध्यात्मिक धर्मिक कारिक्रमालतों सोभिल्लाई सीताभल मंडिलोनी स्री दत्तत्रे स्वमिवारिकी आच्चनलु निर्वहिंचग पलो आलयालो राघवेंद्र स्वमिवारलकु प्रत्तेक अभिशेकालु जर्पेरु आवसेश गद्भालयम्लों कुलुवेन स्री अवदूत दत्तात्रेय स्वामी मोलविराट्टिकु राजित कवच आभरणालू तुलसी गुलाबी माललतो विसेश अलंकरण चेसी कर्पूर हारतरु निवेदिन्चारू इक बागलिंगं पलिलोनी स्री रागवेंद्रमाटम् आध्यात्मिक भरतंगा दस्तनमिच्चिन स्वामी वारिनी भक्तिलु भक्ति स्रद्धलतो सेविंची तरिंचारू चित्तूरु संत पेटेलो वेलिसिन स्री वरसिद्धि विनायक स्वामवारी आलयम्लो उपालयंगा पोजलांद कुण्टुन स्री वल्ली देवसेन समेता उबय देवेरी समेत स्री सुप्रम्मन्य स्वामिवारिनी गोक्षीरं, पेरुगु, तेने, तैतरा द्रव्यालतो अभिशेकिन्चेरु तरवात वेंडिकवचं, पुष्पमालललतो चक्कगा अलंकरिंची, स्कंद अष्टकालतो अर्चिन्चेरु तरवात हारतुल समार्पिंची, शोभय मानंगा आलंकरिंचिना रधंपै विश्वकर्मनु कोलो तीर्चेरु। स्वामिकी अष्टोत्रालतो पूजेलु जरिपी मंगल वाईजेल नरुमा नगरोत्सवं जरिप्यारु। भक्तुलु स्वामिली दर्सिंचुकोनी हारतुलु समार्पिंचेरु। Indonesia Indonesia अविस्रांतंगा कोनसागुतन ओ आध्यत्मिक यग्णम् सकल भुवनालकु अधिपत्येईन कलिविक प्रत्यक्ष दैवं स्रीवारी अपार करुणा कटाक्षालतो तिरुमलकु विचेसे लक्षलादी मंदि भक्तुलकु एपपटि कप्पुडु तिरुमल तिरुपति � अटु प्रती मनिशिलोनी आत्मारामुडिनी संत्रुप्ति परचे महदावकासान्नी सगर्वंगा समुन्नत्तंगा निर्वहिस्तोंदी यंदरो वदान्युलनु इए महा कर्तवुलो भागस्वामलुनु चेसंदी आ अध्भुत आविश्करणलोंची पुट्टुकोचिंदे अन्न प्रसाद वितरन चेडम् द्वार TTD तन बाध्यतायुत मैन पनितीरुनु प्रसुस्पस्टम चेस्थोंदे अदे विदंग एक कालम्लो नालुगु वेल मंदि भोजनम् चेएगल मात्रुस्री तरिगोंड वेंगमाम्ब नित्यान्न प्रसाद केंदरम्तो पाटु तिरुमलु रामबगीचा गेस्ट हाउस, CRO कार्यालयं, PAC ओगटी, ANC, HVC केंद्राल वद्ध, अन्न प्रसादलनु स्रीवारी भक्तलकु अंध जेस्थुन्टारु दीन्तो पाटु, तिरुपत्रोनी स्रीनिवासं, विष्णुनिवासं, रुया, स्विम्सास्पत्रुलु, तिरुचानुरुलोनु 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏటా కొన్ని కోట్లాది రూపాయలను ఖర్చు చేస్తోంది ఇందుకోసం దాతలు ఇచ్చే విరాళాలను బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసి తద్వారా వస్తున్న వడ్డీలను వినియోగించుకుంటోంది సిరి వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాద పథకానికి దాతలు వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఎంత మొత్తాన్నైనా విరాళంగా అందజేయవచ్చు విరాళాలు అందించే వధాన్యులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సముచిత రీతిలో గౌరవిస్తుంది పది లక్షలు అంతకు పైబడి విరాళాలు అందించే వారికి ఐదు గ్రాముల బంగారు డాలర్తో పాటు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల రూపాలను బంగారు తాపడం చేసిన వెండి ప్రతిమలను బహుమానంగా అందజేస్తారు అలాగే దాత కుటుంబ సభ్యులు ఐదుగురికి తిరుమలలో ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు ఐదు వందల రూపాయలు విలువ చేసే విఐపి వసతి ఉచితంగా కల్పిస్తుంది అలాగే ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశం కూడా కల్పించింది ఇంకా ఏడాదిలో ఒక్కసారి దాతకు ఇరవై చిన్న లడ్డూలు దుప్పట రవికే వస్త్ర బహుమానం పది మహాప్రసాదం ప్యాకెట్లు అందజేస్తారు ఇక ఐదు లక్షలు అంతకు మించి విరాళాన్ని అందజేసే వారికి శ్రీవారు పద్మావతి అమ్మవారి ప్రతిమలతో పాటు వెండి డాలరు అందజేస్తారు ఐదుగురికి మించకుండా దాత కుటుంబ సభ్యులకు ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు ఉచిత వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తారు డబ్బు చెల్లించే పద్ధతిలో విఐపి వసతి కూడా కల్పిస్తారు ఏడాదిలో మూడు సార్లు శ్రీవారి దర్శనార్థం కల్పిస్తారు పది చిన్న లడ్డూలు వస్త్ర బహుమానం అందజేస్తారు ఏడాదిలో ఒక్కసారి ఐదు మహాప్రసాదం ప్యాకెట్లు అందజేస్తారు ఇక లక్ష రూపాయలు అంతకుమించి విరాళమిచ్చే భక్తులకు ఏడాదిలో ఒకరోజు ఉచిత వసతి ఏర్పాటు చేస్తారు ఐదుగురికి మించకుండా దాత కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తారు ఆరు చిన్న లడ్డూలు దుప్పట రవికే బహుమానంగా అందజేస్తారు వ్యక్తులకు ఈ సౌకర్యాలన్నీ జీవితకాలం అమలు చేస్తారు కంపెనీలకు ఫర్మ్లకు సంయుక్త దాతలకు ఇరవై ఏళ్లు మాత్రమే కల్పిస్తారు టిటిడి శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్నదాన ప్రసాదం ట్రస్ట్ ద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం మే పంతొమ్మిదవ తేదీ ఒక్కరోజు అన్నప్రసాద విరాళ పథకానికి టిటిడి శ్రీకారం చుట్టింది ఇందులో ఒక్కరోజు అన్నప్రసాద వితరణకు ముప్పై లక్షలు ఒక్కరోజు అల్పాహారానికి ఏడు లక్షలు మధ్యాహ్నం అన్నప్రసాదం వితరణకు పదకొండు పాయింట్ ముప్పై లక్షలు ఒక్కరోజు రాత్రి అన్నప్రసాద వితరణకు పదకొండు పాయింట్ ముప్పై లక్షలతో ఈ కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది దాతల నుంచి ఒక్కరోజు అన్నప్రసాద పథకానికి కూడా మంచి స్పందన లభిస్తోంది ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ ఎనభై జి కింద విరాళమిచ్చిన మొత్తంలో యాభై శాతాన్ని పన్ను నుంచి మినహాయింపు పొందవచ్చు దాతలు కేవలం డీడీలు చెక్కుల రూపంలోనే కాకుండా ఆన్లైన్లోనూ తమ విరాళాలను అందించవచ్చు అందుకు సంబంధించిన డిజిటలైజ్డ్ పాస్బుక్లను కూడా ఆన్లైన్ నుంచి పొందవచ్చు ఇక చెక్కులు డీడీ రూపంలో విరాళాలు అందించాలనుకునే భక్తులు తమ డీడీలను ఈవో టిటిడి శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ తిరుపతి పేరుతో ఈ కింద పేర్కొనే చిరునామాకు పంపవచ్చు ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ ఎనభై జి కింద విరాళమిచ్చిన మొత్తంలో యాభై శాతాన్ని పన్ను నుంచి మినహాయింపు పొందవచ్చు దాతలు కేవలం డీడీలు చెక్కుల రూపంలోనే కాకుండా ఆన్లైన్లోనూ తమ విరాళాలను అందించవచ్చు అందుకు సంబంధించిన డిజిటలైజ్డ్ పాస్బుక్లను కూడా ఆన్లైన్ నుంచి పొందవచ్చు అలాగే మాతృశ్రీ తరికొండ ఎంగమాంబ అన్నప్రసాదము ఈ వేళ ప్రతిరోజు అరవై నుంచి డెబ్బై వేల మందికి ప్రతిరోజు అన్నప్రసాదం చేస్తున్నాము అలాగే వైకుంఠం టూలో వైకుంఠం వన్లో భక్తులు ఎవరైతే భగవంతుని దర్శనం కోసము నిరీక్షిస్తారో వాళ్ళందరికీ ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు మనం అన్నప్రసాదం చేస్తున్నాము భక్తులకు అందరికీ అలాగే టూ నైట్స్లో ఎవరైతే భక్తులు నిరీక్షిస్తుంటారో వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్నప్రసాద వితరణ చేస్తున్నాము అలాగే క్లిగ్రీమ్ అమ్యూనిటీస్ కాంప్లెక్స్ టూలో కూడా అన్నప్రసాద వితరణ చేస్తున్నాము అది కాకుండా ఐదు ఫుడ్ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ రిసెప్షన్ ఆఫీస్ రామ్ బాగీ చాకెస్ట్ హౌస్ క్లిగ్రీమ్ అమ్యూనిటీస్ కాంప్లెక్స్ వన్ హెచ్వీసీ ఏఎన్సీ దగ్గర అలాగే నడిచి వచ్చే భక్తుల కోసం గాలిగోపురం దగ్గర పాలు ఉప్మా అందజేస్తున్నాము ఇవి కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్లో గరుడ సేవ తర్వాత వైకుంఠ ఏకాదశి రథ సప్తమి మూడు లక్షల మందికి తక్కువ కాకుండా మనం అన్నప్రసాదం వితరణ చేస్తున్నాం ఇక చెక్కులు డీడీల రూపంలో విరాళాలు అందించాలనుకునే భక్తులు తమ డీడీలను ఈవో 
టిటిడి శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన ప్రసాదం ట్రస్టు తిరుపతి పేరుతో ఈ కింద పేర్కొన్న చిరునామాకు పంపవచ్చు ఉప కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ టిటిడి ఏడి బిల్డింగ్ కేటి రోడ్ తిరుపతి ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు సున్నా ఒకటి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ ఒక్క రోజు విరాళ పథకం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం మిన్న ఈ జగద్విదిత సూక్తులను అక్షరాల ఆచరణలు చేసి చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి దాతల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఎందరూ వధాన్యులైన దాతలు ఈ పథకంతో శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరిస్తున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ముప్పై లక్షల రూపాయల విరాళంతో దాతలు ఒక్కరోజు శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఇక ఏడు లక్షల రూపాయల విరాళంతో ఒక్కరోజు అల్పాహార వితరణ పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాద వితరణ అలాగే పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు రాత్రి ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణలు దాత దాతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొని శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయవచ్చు విరాళం అందజేసిన రోజు సంబంధిత దాత పేరును అన్న ప్రసాద భవనంలో ప్రదర్శిస్తారు ఓ శ్రీవారి భక్తుల్లారా రండి తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అపారమైన శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ట్రిపుల్ త్రీ లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం పట్నంపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి వారిని వివిధ రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని కలియుగ వైకుంఠనాథుని దర్శించుకుని సేవించారు ఖమ్మంలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద వెలిసిన శ్రీ మేధ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో సోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత పుష్పశోభితంగా స్వామిని అలంకరించి అర్చనలు చేశారు భక్తులు శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్న మండలం నారాయణపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు వివిధ మంగళకర ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి విశేష ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో నేతి దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అలాగే ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ లక్ష్మి హైగ్రీవ స్వామివారిని శ్రీ గోదా సమేత శ్రీ రంగనాథ స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు కడప నగరం రవీంద్రనగర్ లో కొలువైన శ్రీ రామాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామివారికి నూతన వెండి కవచాన్ని సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రాతః కాలంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి చక్కగా అలంకరించి ఆకు పూజ వడమాల సేవ అష్టోత్తర శత నాగవల్లి పత్ర పూజలు చేశారు తరువాత ఏడు లక్షల రూపాయలతో దాతలు సమర్పించిన వెండి కవచంతో స్వామివారిని అలంకరించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండలం మల్లం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా జరిపారు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువ తీర్చారు 
అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు టీటీడీలో వివిధ శాఖల్లో బాధ్యతలు నిర్వహించి పదవీ విరమణ చేసిన ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను గురువారం ఘనంగా సత్కరించారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ఆలయ ఏఈఓ పురుషోత్తం ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ వేద పండితులు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు వేదాశీర్వచనం పలికారు అనంతరం టీటీడీ అధికారులు శ్రీవారి డాలర్ ప్రసాదాలను అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజనం వేదికపై గురువారం నాదస్వర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకు చెందిన జి పద్మనాభం బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన నాదస్వర కచేరీ శ్రీవారి భక్తులకు వీణలు విందు చేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ